Это два лайнера из белой упругой синтетики. Этот тоже на самом деле белый, просто он уже немножко покрасился, я им чуть дольше работаю. Оба лайнера, они уникальны. Уникальность вот этого лайнера в том, что у него очень большая выставка, 40 мм, и при этом она контролируема за счет супер жесткой белой синтетики, которая вот так пружинит. Я думаю, что вы сталкивались с тем, что дорожные лайнеры очень сложно найти в художественных магазинах. И вот у нас такой есть очень классный вариант. Тоже э, супер упругий, но чуть короче, именно потому что э, ну, максимальная длина, которая может поместиться в колбу. Ну, вот так полностью прокручиваем, э, чтобы краски набралось по максимуму. Ни в коем случае не вот так вот на вершинку. И после того, как набрали, уже проводим линию. детализация вот этим лайнером вообще выполняется без проблем он очень контролируем можно брать ближе дальше ничего не мешает очень тонкую дает управляемую линию и как вы заметили я только один раз набрала краску и до сих пор продолжаю да, вот, имитировать какую-то детализацию краска в лайнере еще есть а маска он как-то вова не дает только такой вот небольшой. Это нужно немного приноровиться, но отсутствие маска это и плюс, и минус. То есть, если где-то нужен такой маленький, вот мы можем сделать. А так, когда мы проводим линию, линия у нас не перейдет в неподходящий момент в толстую, в мазок. Да, это позволяет нам его еще больше контролировать. Дорожный он складывается вот в такую колбу, что очень удобно. Длинный лайнер с обычной ручкой. Он, в принципе, абсолютно такой же, как и предыдущий. Только дольше будет держать цвет за счет того, что у него длиннее ворс. Также им можно делать детализацию. Управляемость чуть ниже, чем у дорожного. По понятной причине, потому что ворс на сантиметр длиннее. По маску тоже маска практически нет. И тонкая у него вершинка. Для проводов каких-то таких длинных тонких линий и для детализации очень рекомендую вот эти вот два варианта из белой супер упругой синтетики.